Y hay muchos obstáculos en el camino, adicciones. That is why we pray to Ganesha. Y por eso que empezamos eh, haciendo una oración a Ganesha. It's a matter of great concern that you know addiction is on the rise. Es un, un, una cosa que eh, hay que eh, wait, wait, eh, es un asunto que preocupa el aumento de las adicciones por todo el mundo and this reflects a deep spiritual crisis a moral crisis and a crisis of existence of the human being y eso refleja un, una crisis espiritual moral y eh, de todos los seres humanos una crisis es existencial del ser humano. Uh, a lot of things have already been understood about drug addiction by modern science. Muchas cosas ya fueron entendidas de, la, de las adicciones a las drogas por la ciencia moderna. It is now known to a great extent why certain people fall to drug addiction. What happens when they get dependent on drugs? Why it's so difficult? Ya se sabe por qué ciertas personas tienen más inclinación a, a, a las adicciones. Eh, ¿Qué pasa en el cuerpo con, cuando la persona tiene las adicciones? Es adicta. And why it is difficult to come out of addiction, and why people who are treated and apparently come out again fall back into the addiction? Y por qué es tan difícil sacar la persona de la adicción y por qué cuando la persona ya salió es tan fácil volver a caerse en eso. So, we will first quickly review what is known today about addiction and then I will try to explain what is it that Ayurveda can add to what we already know. Entonces, primero vamos a dar una mirada rápida en estas cosas que ya se saben y vamos a, a ver después lo, qué es que, lo que la Ayurveda puede contribuir para, en esta situación. Addiction is a really a very frightening disease. 
ese, esa enfermedad de la adicción es eh, muy... Eh, eh, que da miedo a uno, es muy... atemorizante, muy atemorizante. So it's variously known as drug addiction, substance abuse, drug dependence. Se conoce eso como abuso de las drogas, dependencia de las drogas. It's very important to know that addiction is defined as a chronic relapsing brain disease. This is our present understanding of what is addiction. Relapsing? It's relapsing, recurring. Okay. Entonces, es importante ver las adicciones como una enfermedad mental crónica. It's a brain disease. Es una enfermedad de la, del cerebro. So there is an organic basis for drug addiction. The process. Hay una base orgánica para eh, esa enfermedad. And the reversal of drug disease also very much depends on. It's not purely it's a reset like a clockwork. And you know, drug, this is the biggest challenge in withdrawing from drug abuse is that the brain works now like a repetitive neuronal circuit, forcing compulsive behavior. Es como apretar el botón del reset. Eh, cuando, cuando uno está en ese modal de, de la adicción, es como si los circuitos volvieran y volvieran al mismo punto todo, todo el tiempo. And it affects especially some of the centers which are very critical and discuss that a little later. Y eso afecta algunos centros muy importantes que vamos a discutir después. And it's not that people are aware after a while that it is harmful. It's just that because of the change in the brain, even if they know, it's impossible for them to come out of it. Y no es que las personas después de un tiempo no sepan que tendrían que salir de esto. Es que aunque lo sepan, no lo van a conseguir a salir. No van a conseguir a salir de eso. So we will keep this in mind when we also discuss what Ayurveda has to offer. Vamos a mantener esto en la mente eh, mientras discutimos qué es lo que el Ayurveda puede ofrecer en esta situación. So the drugs change the brain. Las drogas cambian el cerebro. This is the basis. Y esa es la base. So you can see here, you know, this is the color scheme which shows what happens to metabolism in various organs in the body. Drug substance abuse reduces metabolism in most of the vital organs, including the brain and the heart. Acá en el imagen muestra por los colores que el, uh, el uso de las drogas disminuye el metabolismo de los órganos, incluyendo del cerebro. So, is a deceased brain, somebody is using cocaine, the deceased heart, you can see according to the color scheme, the metabolism has completely come down. Mm -hmm. uh, arriba se ve eh, el cerebro enfermo con el uso de cocaína y abajo como queda también el corazón con el uso de cocaína. So, what is known today about why there is drug addiction? ¿Qué se sabe hoy día de, del por qué que hay las adicciones? It's to feel good. Para sentirse bien. It means we are not already feeling good. Lo que no. quiere decir que no, aún no, no, no estamos sintiéndonos bien. This is the point, one of the important points that I would like to re-emphasize what I mentioned yesterday, that one of the greatest benefits of Ayurveda is that it will make you feel good without any reason. Y eso, eso es lo que quería enfatizar relacionando con lo que dije ayer, que el más grande beneficio de la Ayurveda es que te hace sentir bien sin que tengas ninguna razón específica para eso. Just wake up and you feel everything is fine. Usted se levanta y simplemente ve, siente que está todo bien. Our body chemistry can be engineered for us to get this experience. Nuestro cuerpo tiene la ingeniería para hacer esa sensación de sentirse bien. So I, I would like to add another cause for the drug addiction. Voy a de decir una otra causa para las adicciones, las adicciones. Lack of access to Ayurveda. Lack of, Lack of access to Ayurveda. Eh, la falta de acceso a la Ayurveda. Because people fail to discover how to feel good, 
how to see the reasons. These are from the website of the National Institute for Drug Addiction. It's after a lot of research. These are not my views. These are views of researchers. They have concluded what is the reason behind drug addiction. Essas não são conclusões minhas, são conclusões de um instituto de pesquisa. Porque, porque que as pessoas terminam em las adicciones. The US National Institute of Drug Addiction. Que é o eh, Instituto Americano de, de eh, Instituto Nacional Americano de Adicciones. De? Drug addiction, yes. So it's to feel good, to feel better, to do better. Sentir-se bem, sentir-se melhor. To feel good, to feel bad, and to do better. Ah. Uh, sentirse bien, uh, uh, estar bien, sentirse bien, y hacer lo mejor. And the fourth is curiosity. Y hay una curiosidad. Because if you tell people, if you do that, you know, something will happen. So this is also found to be a reason for people getting falling into. Y otra razón es la curiosidad. Una persona llega y dice. Mire, experimentar esto, esto te va a sentir mejor. Y uno va y por curiosidad lo experimenta. And what makes you susceptible? Pero ¿qué hace que esta persona sea susceptible a eso? It's biology. It's es, your biology. Es la biología, tu biología. So this is why we said yes to know yourself. Por eso que dije ayer, conózcate a ti mismo. Your biology makes you susceptible to certain exposures. Tu biología te hace susceptible a ciertas exposiciones. Then the environment. Después el medio ambiente. And also the way you develop in life. Y también la forma como te desarrollas en la vida. So it's a pity that it's for the, uh, a very simple reason that we, the society is falling into drug addiction. Es una lástima que por razones tan simples la sociedad esté con ese problema tan grande. So the, the problem with drug addiction is that when they start, you always get a sattvic, uh, a positive effect. You, uh, I yeah, when they start drug use, the first effect is very positive. El, el problema es que cuando uno, luego que uno empieza, a, a, en las adicciones, el primer efecto es muy positivo. And this is the reason why initially people tend to go back to it. Y esta es la razón por la cual al principio la persona tiene la tendencia de volver y volver. And even before they realize it, you know, the dependence is created. Y aún antes que la persona lo entienda, entienda lo que está pasando, ya tiene la dependencia. And the result is that initially it was to feel better, but now you need drugs to feel normal. Normal. At the beginning it was to feel better, but once you start using it, now the problem is to feel even normal, you need the drug. Y el problema es que al principio uno lo usaba para sentirse mejor, y entonces después necesito usarlo solamente para sentirse normal. And the reaction to the drugs are different from people to people. Y la reacción a las drogas es diferente de persona para persona. It will be shocking to know that according to modern biology today, 40 to 60 percent of the tendency for drug abuse is genetic. Genetic? Genetic. Y puede ser un poco chocante saber que por lo menos 60 por ciento de la tendencia a las a las adicciones es genética. Everybody who uses a drug need not end up as an addict. No es, no son todos los que experimentan las drogas que se transforman en eh, eh, dependientes, adictos. So now the question, can addiction be cured? Entonces viene la pregunta, ¿será que se puede curar las adicciones? And the answer from science today is that like, it's like a chronic disease. La respuesta de la ciencia moderna es que es como una enfermedad crónica. And while you cannot perhaps completely cure it, you can treat it. Eh, entonces, en cuanto uno la, no la puede curar totalmente, se la va tratando. And people who are recovering, there's always a risk of relapse. This is what we have to be very, very wary of. Y las personas que se están tratando o que se trataron 
siempre tienen el riesgo de volver. You need lifelong management to prevent them from falling back into addiction. Hay que cuidarlos por toda la vida para prevenirlos de volver a eso. What works first in addiction? ¿Qué es lo que primero uh, pasa en las adicciones? And they have found this is almost like an Ayurvedic approach that you need addiction treatment medicines and behavioral therapy. It's a multiple, you know, multi-pronged approach that works in addiction. La ciencia moderna ya sabe, como también se sabe en el Ayurveda, que es necesario un abordaje múltiple, tanto de la medicina, de, la, de los, las medicinas, como de, de, de la psicología. This is also the challenge in treating addiction. Y eso también es una, un desafío para tratar las adicciones. Medicines are helpful, but they cannot by themselves make a big difference. Las, las medicinas son, ayudan, pero no son solo ellos no hacen el trabajo. Behavioral therapy is helpful. Las terapias de comportamiento, de psicología, son ayudas, pero no son todo. But by themselves they cannot help. Pero sin los dos no hay ayuda. Trans ah, sí, ah, sorry. Sí, solo esta no es ayuda. This, this is where Ayurveda comes to play. Ahí entra el Ayurveda. Because Drug addiction is one problem where a very personalized approach is extremely essential for recovery. ¿Por qué? Porque en el, en el caso de las adicciones, eh, el, el abordaje muy, muy personalizado es lo que se necesita. And because drug addiction is an outcome of the disorder of our personality, what we call Yesterday we talked about our fingerprint. It is when an imbalance occurs at that level that we fall to drug addiction. So we have to start at that level. Y porque las adicciones son una expresión exterior de una desorden interna de la personalidad. Y es por eso, como decíamos ayer, del, eh, del, eh, de la marca digital, uno tiene que empezar allá adentro. And a lot of research again has gone into prevention. Our talk today, our discussion today is more on preventive aspects from my really viewpoint. Nuestra discusión entonces va a va, va, eh, mirar más para el lado preventivo. <coughs> and uh, a lot of research have shown that, you know, programs that needs to include families, schools, communities, media, and a lot of strategies have been worked out and through research it has been found that they are really helpful in, in not only managing but also preventing drug abuse. A lot of research has happened. Hay muchas pesquisas que muestran que necesita un abordaje múltiple como la familia, schools, communities, la comunidad, media, la media, to put it in a nutshell, education and outreach seem to be the key elements in, in preventing uh, drug addiction. Para ponerlo como en un, eh, en un resumen, sería la educación que viene de afuera, de esas múltiples partes, sería la llave para conseguir llegar al problema de la adicción. So now, I'm just setting the stage to come to Ayurveda because it's important to review what is already known because it's like we already have a framework with which to work on drug addiction. And Ayurveda, I think, will bring a very big value addition. So I want to talk about really the value addition from Ayurveda to what we already know and are doing with drug addiction. Yo creo que es importante eh, citar eso, que lo que ya se sabe por las pesquisas, porque eso nos da el contexto de donde uno puede entrar con la ayuda preciosa que la Ayurveda tiene para ofrecer en esos casos. So please remember these points, because that will be important to understand what we are going to say about Ayurveda. Acuérdense, acuérdense entonces de esos puntos que citamos de la pesquisa porque va a ser importante para entender lo que la Ayurveda tiene para ayudar. So, drug addiction is a chronic disease. Entonces, la, las adicciones son una enfermedad crónica. It's a compulsive behavioral disease with a brain pathology. Es un comportamiento compulsivo eh, creado por un problema en el cerebro. It results in very major changes in the brain circuitry, which is why it's difficult to 
to mentally control and also to treat. E, e, e che risulta in un cambio fisico del cerebro, lo che eh, eh, también eh, la conseguenza di essere più difficile di co controllare il comportamento della persona. E è per causa del brain change che you know, il relapse comes back again. E per por essere un cambio nel cerebro che è tan facile volver a caer, o, eh, la vuelta alla addizione. So most of these drugs work by increasing this chemical called dopamine. E la maggioria delle droghe eh, eh, funzionano perché levanta il livello di dopamina nella mente. And this leads to a lot of changes in the brain. E questo lleva a molti cambi nel cerebro. I'm not going into the details. Non voglio entrare in dettagli. Including the eventual inability of the body to produce endogenous dopamine. Come per esempio, non voglio entrare in dettagli, però per esempio, che, che è dar la dopamina va a terminare in dosir che il proprio corpo inizia a parare di produrre su propria dopamina. And no single factor can predict whether a person will become addicted to drugs. It's a multitude of factors that produce drug addiction. So genetic environmental development. Genetico, eh, el, el medio ambiente y el, eh, la vida, la, la historia de vida de la persona, desarrollo. So, in spite of all these challenges, it is now understood that drug addiction is manageable and treatable, although not perhaps completely curable. A pesar de todo este escenario, ya se sabe que las adicciones, adicciones no se pueden curar, pero se pueden manejar, tratar y manejar. And community outreach and education have shown that drug addiction can be prevented. Y que ya se mostró que las adicciones a través de la educación de la comunidad se pueden prevenir las adicciones. And there's one more point. It comes in a slide later, but I think I must tell that now. Hay más un punto más que va a venir en un slide después, pero creo que tengo que mencionarlo ahora. Research has shown that anybody who takes a drug has a fair chance of getting addicted. Anybody who takes a drug has a fair chance of becoming addicted. Cualquier persona que, que, que experimenta las drogas tiene una posibilidad de ser adicto. But the most vulnerable period in life is adolescence. Adol adolescence. 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 Pero los más vulnerables, el grupo más vulnerable es de los adolescentes. In, in most of the cases, drug addiction starts in the adolescent period. En la mayoría de los casos de las adicciones, eh, estas adicciones empezaron en la adolescencia. And so this is the background information that we have. Entonces, esta es la información que, tiene, que, que traemos para contextualizar. Now let's look at what Ayurveda has to say. Ahora vamos a ver lo que la Ayurveda tiene para ofrecer. Does Ayurveda has anything to offer in the cure and prevention? ¿Será que el Ayurveda tiene algo para ofrecer en la cura o en la prevención? And we know that in drug addiction the key changes that we need to bring are the level of the brain and then the behavioral therapy. Entonces sabemos que eh, en la, los, la, la, los tratamientos modernos Primero se induce a un cambio químico del cerebro y después se da un soporte con eh, los tratamientos comportamentales, psicológicos. So, you know, according to Ayurveda, maybe these are like the brain waves of the electroencephalogram. We say that the mind, the functions of the mind, is a continuous flow of what we call as the trigunas, the sattva, rajas and tamas. Sabemos que esa, eh, eso es lo que se puede medir en el cerebro sería un flujo continuo de los trigunas. And you know the trigunas can be compared to the, the control of the car. Las trigunas pueden ser comparadas al control del auto. The clutch, the clutch, el freno, the, the, the brake, the clutch, eh, el freno, clutch, what? el brake, la embriaje, el freno, and then the, the accelerator. Y el acelerador. Is the gas pedal. What? 
gas pedal. So you know, every living or doing things in life, especially for the human beings, is like driving a car. Tudo o que fazemos assim na vida humana, poderíamos fazer uma um paralelo com manejar um auto. When we wake up, we start our ignition. Assim que nos despertamos, aprendemos a ignição. And then the clutch. E então apressamos o embreagem. And then we push the gas pedal. E então apressamos o acelerador. The clutch is the sapoguna. What? Sapoguna. Okay. El, eh, el embriaje es el sac vacuna. You know the clutch is needed to, to regulate the brake and the accelerator. Porque el, eh, el embriaje eh, regula eh, la, la aceleración y el, el brake. Brake? If without engaging the clutch, if you push the gas pedal. Huh? <laughs> Sin tener el pie en el embriaje, si uno aprieta el acelerador, va You just burn the fuel. Y so, lo único que haces es perder el, el gas, 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 oil, no, gas. Nothing happens. No, no. Only the gas burns. Nada pasa, solo se quema la nafta. You don't really move. No, no te moves. And if you keep pressing on the brake, y si seguís apretando el freno, you see what happens. ¿Sabes qué pasa? <laughs> Some people's lives They, I tell them, oh, you are pressing your brake too much. <laughs> I, I, I love it. I, I, algunas, algunas, la vida de algunas personas, uno mira y dice, estás apretando demasiado el freno. That is Thomas. Y ese es Thomas. Thomas is the brake. Thomas es el freno. And gas pedal is regis. Y el acelerador es el rato. So you see, we have to balance these three gunas in order to move in our life. Tenemos que balance, eh, equilibrar, balancear estas tres gunas para que nos movamos. Although we say that just and tamas are bad, they are needed. A pesar de decirmos que rajas y tamas son mal, son necesarios. It's there, without them, we would be not living. Sin ellos no estaríamos viviendo. If there is no tamas, we cannot sleep. Si no hay tamas, no conseguimos dormir. You will not sit. No, no te sentarías. Now you have put a break. <coughs> Ahora pre, apre, prendes el uh, apretas el freno y paras. If your radius increases. Pero si tu radius aumenta. We'll get up. Vas a, a levantarte. And go out. Y, y vas a salir de acá. So if my talk is so boring. Si lo que estoy diciendo es tan aburrido. You might either increase your thumbs or your radius. Puedes o aumentar tus tamas o aumentar tus radios. If I succeed in inducing tamas, you will sleep. Si yo consigo aumentar tus tamas, vas a dormir. If I really irritate you, then you will get up. Si yo realmente te irrito, te vas a levantar. No, I just try to explain. If you watch your own mind, you can see the play of tatua radios and tamas. Lo que quiero decir es que si, si miras a tu mente, vas a ver el juego entre radios, tamas y The key is for always sattva to be in the center. La llave de eso es mantener sattva en el centro. And rajas always gives what is called the high. You know, the high of a drug is rajas. El rajas da aumenta, el que aumenta de la drug. So according to Ayurveda, the brain gets reprogrammed. The alignment of the gunas. Changes in a person who is abusing the substance. In the mirada yurvedica, lo que pasa en la mente de alguien que está adicta es que cambia, se reprograma esa 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 equilibrio de los gunas en los en el cerebro. So when you take a drug, cuando trata cuando estás en there is a rush of energies. Cuando estás la droga, hay una un aumento súbito de rayo. You will say, ah, oh, you're de, floating. Y de, ah, estás flotando. And then comes Thomas. Y después viene Thomas. Thomas fixes you to something. Y Thomas te fija en algo. So Thomas causes the repetitive behavior. Thomas es lo que hace que el, eh, el comportamiento sea repetitivo. And very soon, your sattva guna is disappearing. Y luego, 
If you see a person who is a drug addict, by just a look of his face, we can know that his Sattva is gone. Solo mi mirar, Have you observed? Solo mirar la, la, la cara de un viciado, uno ya sabe que es viciado. ¿Ya lo observaron? So at the level of the mind, drug substance abuse causes loss of our Sattva Guna. Entonces, a nivel de la mente, el uso de las drogas lleva al desaparecimiento del Sattva Guna. So with all of the drugs which cause addiction, are those drugs which the psychopharmacology, according to Ayurveda, is that it increases rages and then brings you to tamas. Todas las drogas que causan la adicción son aquellas que tienen la característica de al principio aumentar súbitamente el raja guna y después bajar totalmente para tamas. That is why after the high there is a low. Es por eso que después de subir hay una bajada. So what you should have controlled, the brake and the accelerator is now controlling you. It is taking you to a high and then pushing you down. ¿Qué es que puedes concluir? Eh, es que el acelerador te está poniendo, eh, el cerebro te está poniendo para abajo, para arriba, para después caer. So what is the solution? ¿Y cuál es la solución? So Ayurveda says, only by increasing the sattva guna, you can help a person to come out of drug addiction. Lo que el, el Ayurveda dice, que solamente eh, aumentando el sattva guna es que puedes ayudar a la persona a salir de la adicción. This is something which has not been understood so far by modern science. This is where I think Ayurveda can give a new opening. There are many more things. Pero hay algunas otras cosas más. But this is the most important. Pero esta es la más importante. Modern science tells that brain undergoes a change. La ciencia moderna dice que el cerebro con las adicciones cambia. And that is the basis for drug addiction. Y esa es la base para las adicciones. And to some extent it has been understood. Y de alguna manera eso ya fue entendido. Brian tells explicitly that through the play of the gunas we can know what really happens in the play. Pero Ayurveda dice explícitamente que a través de este juego de los gunas Podemos saber con claridad lo que realmente está pasando en el cerebro. So this is the first message, how to reverse brain damage. There are herbs, there are treatments, both physical, psychic, pharmacological, according to Ayurveda, which will increase sattva guna. Entonces, eso sería, eh, eh, ya sabemos que hay drogas, que hay tratamiento eh, psicológico, pero entonces hay que adicionar ese, esa necesidad de aumentar el sattva guna. So, that is the reason why I'm not going into a lot of pharmacology because most of the herbs that are currently used in Ayurveda may, may not be available here, but I can talk about two famous ones. Okay. No voy a entrar en detalles porque, eh, en la farmacología porque la mayoría de las, las hierbas, los medicamentos que se usarían eh, no, no, no tienen acá, pero voy solo a hablar de dos que son importantes. So, Brahmi, por ejemplo, ¿por qué es tan so importante en Ayurveda? ¿Por qué el Brahmi es tan importante para el Ayurveda? Children, especialmente children, are given Brahmi. Se da especialmente a los niños Brahmi. Y la idea es no to in, in India. You know, if your intelligence increases too much, it was considered as dangerous. In in la India, si tu inteligencia crecía mucho, eso era considerado peligroso. They were such people were called as not human beings but rakshasas. Esas personas no eran demons. Esas personas no eran consideradas seres humanos. Eran consideradas rakshas, demons, demonios. Over development of your mind in one element is harm. Si solamente desarrollas tu mente en una dirección, eso puede hacer daño. This is one of the problems of today's education. Y este es el problema de la educación moderna. We don't have an idea of balanced development of the mind. No, no tenemos la idea de, balance, de equilibrar el, el desarrollo de la mente. We want to increase in IQ. Queremos 
que, que, que se crezca el conocimiento en la, en la inteligencia. So All our reward systems are based on raw intelligence, not intelligence. Todos, todos, en todo el mundo la educación está basada en el crecimiento de la inteligencia. Already there is talk about emotional intelligence, which is different from, you know, your other intelligence. Aunque hoy día ya se empieza a hablar de la inteligencia emocional, que es un otro aspecto de la inteligencia. So, development of sattva guna means to balance the faculties of your mind. The faculties of your mind. Eh, el desarrollo del sattva guna es, un, eh, es para balancear, equilibrar las facultades de tu mente. There is no child in India who does not get brahmigrada in the developmental stages. No hay ningún niño en la India que en su eh, desarrollo infantil no tenga recibido brazos. Y algunas personas lo entienden hoy día que es para hacer la, el, el niño más inteligente. If a child is too intelligent, Pero si el niño es muy inteligente, es más likely que se convierta en un drug addict. Sí, porque es un imbalance, un imbalance inteligente can make a person very unstable. Si el niño es muy inteligente, es más probable aún que él se transforme en un adicto, porque la inteligencia desbalanceada causa la adicción. Intelligence is a powerful tool. Porque la inteligencia es una, una herramienta muy poderosa. If you cannot handle it, si no conseguís tenerla en las manos, it will destroy you. te va a destruir. Intelligence is like a sword, it's like a knife. Es como la inteligencia es como una espada, como una, una, un cuchillo. It's a complex analytical machine, cuts everything. Es un, eh, una facultad eh, compleja analítica que va cortando todo. It's very sharp, micro slicing. Es muy eh, cortante, va cortando todo. So if you become too intelligent, si, si te quedas tan inteligente, más, muy inteligente, you are doomed. You are what? Doomed. Doomed. Do, means do, you are do, do, do. <laughs> si, si eres tan, tan inteligente, te quedas estúpido. We have to, uh, you know, move between four languages. <laughs> it's a challenge. Uh, you don't have that much intelligence, but I think it's okay. Tenemos que manejarnos por entre medio de las lenguas. No tenemos tanta facultad así, pero lo tenemos. Yes, so this is what we mean by increasing sattvaguna. Eso es lo que uno quiere cuando quiere aumentar sattvaguna. And Brahmi and Shankapushti. Y Brahmi y Shankapushti. See, the word Brahmi means expansion. Brahmi, la palabra Brahmi significa expansión. So that herb which helps your mind to expand. Que es la hierba que ayuda tu mente a expandirse. According to Ayurveda, it should be given to the child till the brain is fully developed. De acuerdo con el Ayurveda, hay que dar para el niño hasta que la mente esté totalmente desarrollada. See, such a beautiful terminology. Ven que linda terminología. And what do modern drug addicts, addiction experts tell? Y qué es que los eh, expertos en, en droga adicción dicen? The brain is most susceptible to addiction in the stages of development. When it is not fully developed. La mente es más susceptible a las adicciones a, eh, en cuanto no esté totalmente desarrollada, o sea, en el tiempo que está, se está desarrollando. So Brahmi helps to bring that sattva guna in the mind. Entonces el Brahmi ayuda a traer ese sattva guna a la mente. And the word Shankapushti. Y la palabra Shankapushti. What does it mean? ¿Qué significa? It was like the ayahuasca of Ayurveda. Era el ayahuasca de la Ayurveda. Now it is not known. It's not known? It's not known. Now we are using a substitute. No, ya no, 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 no es más conocida. Se buscaron sustitutos. Otherwise Ayurveda would have survived long ago. Si no, el Ayurveda would not have survived. Would have survived. Oh, survived. It's not in the way we want. Okay. Si, o, si, no, hubiera, si no se hubiera perdido, Pushti, el Ayurveda habría sobrevivido mucho mejor de lo que sobrevivió. Because you would have had another kind of Ayurvedic physicians if they had all taken Shankapushti. Porque tendrías hoy día un otro tipo de médico ayurvédico si él 
Shankapur is Shankapur described only in the Sushruta Samhita. Esta hierba solo es descrita en el Sushruta Samhita. And the description does not match any of the plan used today. Y la descripción no coincide con ninguna descripción de hierba que se encuentre hoy día. And what is the meaning of the word Shankapur? Y cuál es el significado de la palabra Shankapur? Shanka means sacred space. Shanka significa espacio sagrado. It's your skull. Que es lo que está acá dentro. de la... Yes. In the, in the puja, yesterday we had the conch, blowing the conch. En el puja, ayer tuvimos la concha que soplaba. And opening the sacred space. Que abría el espacio sagrado. Where do we open the sacred space? In our mind. ¿Dónde abrimos ese espacio sagrado? Es en nuestra mente. So blowing the conch is like opening our skull, our mind, our brain. Soplar la concha es como abrir nuestra mente, abrir nuestro cerebro. Shanka Pushpi means the flowering of the skull. The flowering. Yes. Shanka Pushpi significa el florecer del el florecer del cráneo. Gracias. Because the skull is the, the, the home of the brain and the mind, so they compare it with the whole skull. Porque el cráneo es la casa de la, de, del cerebro, de la mente. Por eso que lo, lo, se compara aquí. And so, this is a plant which helps your mind to bloom. When you say bloom, balance expression. E, entonces, esa es la, la planta que ayuda tu mente a brillar. So, on the one hand, there are drugs, many more drugs, formulations like this, with which we can do a great extent reverse, you know, the damage in the brain and increase sattva guna and help the person to release from the clutches of the and tamas. Entonces, hay algunas hierbas que se pueden usar para intentar and Ayurveda says that safe and gradual withdrawal it should be safe and gradual. There is a very elaborate scheme in Ayurveda how to withdraw from something harmful. You have to fool the body that it doesn't realize that you have withdrawn. Um, um, Ayurveda tiene un, un esquema de tratamiento muy cuidadoso para sacar la persona de algo que sea peligroso para ella. Hay the, que hacerlo despacito, de tal manera que eh, la persona ni perciba la acción que está siendo hecha. Because you need a replacement. Porque necesitas reemplazar. It's just like you know, a child that's holding something harmful in the hand. And without its realization, you have to slap it with something else and take out what you Es como cuando un niño está con una, una cosa muy peligrosa en su mano y sin que perciba, uno se aproxima y lo cambia por otra cosa que no, hace, no le, hace, le haga daño. If you don't give it something else, si no le das algo en troca, the child will cry. el niño va a llorar. This is what happens to an addiction. Y es eso lo que pasa con los adictos. So replace and taking it out. There's a scheme for that. It's too detailed to talk now. Reemplazar para sacarlo. Y hay un esquema en detalles para hacer eso. So this is another approach. Este es un otro abordaje. So this is what they talk today. Prevention of addiction. I'm not going into the details. Eso es lo que las personas hablan, saben de, de la prevención de las adicciones. No voy a hablar de eso. So again, this is important to know earlier in life. The addiction chances are higher. Let's see how Ayurveda gives Brahmi at a young age. De nuevo, es importante acordarse que es, uh, la prevención se da al principio de la vida cuando el cerebro se está desarrollando. Por eso que dan el Brahmi para los niños. And it is known that, you know, the way you give the drug also increases chance of addiction. When you give, give the drug? Like as an intravenous injection or as a smoke, it's more powerful. Okay. It's more powerful. And makes the person addicted than other room. Ah, than okay. the oral ah, okay. The way you give the drug. Es importante saber que por donde uno inyecta la droga o toma la droga eh, es 
puede ser peor, más poderoso, por ejemplo, una cosa que se pone en la vena que una cosa que se pone en la boca. En la vena es más poderoso para eh, hacer que la adicción acontezca. Means that the drug has a chance to bypass digestion and metabolism, then it becomes more harmful. Lo que quiere decir es que si la droga eh, salta el eh, estadio, eh, eh, la etapa de la digestión, ella es mu mucho más poderosa para hacer que la persona eh, quede adicta. Ayurveda says even if you take an empty stomach, the same effect will come. It will be more, more strong. Y lo, la Ayurveda también dice que si uno toma la droga con el estómago vacío, eh, también es mucho más fuerte el efecto. And so this is the genetics I already mentioned about that. Y eso es todo de la de genética que ya fue mencionado. So what is the motive for drug addiction? Entonces, ¿cuál sería el motivo para las adicciones? Sometimes it's an attempt to escape from unmanageable stress. Algunas veces es por el escape de no conseguir manejar el estrés. Sometimes it's an attempt to reach for higher experience. Algunas veces es una tentativa de eh, eh, alcanzar experiencias más elevadas. I read about Andrew Will. Is another 10 minutes, I think, because we started at 10 minutes. Yes, yes. Okay. that way. Yeah, so I was uh, talking about Andrew Wheel, he's an integrative medicine specialist, and he was writing about his experiences in dealing with addictions. Um, yo leí sobre Andrew Wheel, que era un especialista que estaba escribiendo sobre las adicciones. And he talked about how he successfully made a person to withdraw from smoking after counseling him. Y él contaba cómo él consiguió con suceso sacar una persona de la adicción eh, que, eh, que fumaba solo eh, en aconsejamiento. And after withdrawing, within a week, that person had a very massive heart attack. Y luego después, una semana después que la persona dejó de fumar, Tuvo un ataque del corazón muy fuerte. So he asked the question, was smoking better? Y entonces él se preguntó, ¿no será que fumar para esta persona era mejor? Because smoking was the way to release stress. Porque el fumar era la manera como la persona estaba eh, eh, relajando, dejando el estrés. So when you take a person out of an addiction, it's important to understand why the person became addicted in the first place. And if you don't address that problem, simply removing the addiction can make sometimes do more harm. Entonces, cuando quieres sacar la persona de la adicción, es muy importante entender lo que esta persona buscó para estar adicta y sustituir eso, uh, uh, tratar eso, lo, la causa, lo que ella estaba buscando. So the last point I want to emphasize here el último punto que quiero enfatizar There is an idea of a balanced development of the brain. Hay una idea del equilibrio, un, un equilibrio, un desarrollo, desarrollo equilibrado en el cerebro. See, in the yogic science, en la ciencia de la yoga, here is the Sahasrara Padma. Acá está el Sahasrara. A thousand petal lotus. Un lotus de mil pétalas. What do you mean by a thousand petal lotus here? ¿Qué quiere decir cuando uno dice un lotus de mil pétalas? It shows the thousand possibilities of the human mind. Te muestra eh, mil posibilidades de desarrollo de la mente humana. A thousand means an infinite, you know, potentials of the human mind. La infinidad de las de, de, del potencial del ser humano. In our mind is a bud which has a thousand petals, infinite possible, waiting to bloom. Uh, uh, our mind is a? Bud. Bud. And it is waiting to bloom into a thousand petal lotus. Uh, nuestra mente como una flor que está esperando para abrirse en mil pétalas. And, you know, each of these potential needs to be nurtured. And that is the science of yoga. When we practice yoga, which is not just gymnastics, but you know, uh, a whole development of our personality, 
one by one these petals open up and our mind expands that is the idea e aí se nutrir cada um desses potenciais e esse é a ciência do yoga não é somente fazer exercício físico é conseguir desenvolver todo esse potencial de possibilidades na mente and the frontal lobe of the human brain is is really the miracle e o lóbulo frontal do ser humano é realmente um milagre. That is the seat of imagination. Porque é o assento da imaginação. And it is the seat of imagination that enables us to seek the higher levels of our awareness and the higher levels of our bliss. E é essa capacidade imaginativa que nos permite buscar eh, nosso ser superior, o mais elevado. And that is why in our culture in India we put all this decoration here on the forehead. Y es por eso que en nuestra cultura en India ponemos tanta decoración en este lugar. It is to tell, ah, oh, I have a frontal lobe. Y es para para que uno se acuerde. Ah, it's the seat. Un lóbulo frontal. It's the seat of my imagination. Que es el asiento asiento de mi imaginación. And if I nurture it, I can create my own world, my own world of peace and happiness. Y si yo lo nutro de lo alimento, yo cre creo mi propio mundo de, de amor y de paz. So the second thing after sattva guna, la segunda cosa después del sattva guna, at the physical level, al nivel físico, what we need to overcome drug addiction is ojas. Lo que necesitamos para superar la adicción es ojas. So ojas is the physical support for sattva guna. Ojas es el soporte físico del sattva guna. If you so not only should we change the circuitry of our brain, brain, we must also change the circuitry of our metabolism. Entonces no es solo cambiar el circuito de nuestro cerebro, pero también cambiar el circuito de nuestro cuerpo. So I will clearly say, if you can create a body whose metabolism is designed to produce ojas, si el ayurveda lo dice claramente. Si conseguís tener un cuerpo que consiga producir ojas and a mind which is established in a circuitry that promotes sattva y una mente que está establecida en un circuito que promueva sattva then you can create a society of people who are happy without any peace. Entonces podrás crear una sociedad de personas que están felices sin ningún motivo. There is no need for a drug to get a high. Y no hay no habrá necesidad de tomar una droga, una para tener una adicción para sentirse elevado. There is no drug more powerful than ojas. No hay ninguna droga más poderosa que ojas. There is no reaction in the brain more powerful than the sun. No hay ninguna reacción en el cerebro tan poderoso como sattva. So my last point before we conclude is to show how our body is even biologically designed to be happy. Mi último punto antes de concluir es cómo nuestro cuerpo fue diseñado, dibujado para biológicamente para designed to be happy biologicamente dibujado para ser feliz. So, our body, our brain naturally produces today it is understood that it can produce so many chemicals internally and all these chemicals when they are optimally produced can make us feel in, internally happy. Ya se sabe hoy día que nuestro cuerpo es capaz internamente de producir un, un, muchas eh, unas reacciones químicas que uno se sienta feliz por adentro. And this is called the neurochemicals of happiness. Neurotécnico. Neurochemical. Neurochemicals. Y esos son los neuroquímicos de la felicidad. So everybody has, nature has already given a, a generous supply of the drugs in our body. La naturaleza ya nos dio una, una buena reserva de eh, un suprimiento muy bueno ya de esa de esa química en nuestro cuerpo. Our, we, we, we don't know where it is. We don't know how to use it. A pesar de que no sabemos cómo usarlo. Our body produces hundreds of neurochemicals. 
Nuestro cuerpo produce centenas de neuroquímicos. And this is what Ayurveda calls as the Sattva Ojas system. Y eso es lo que la Ayurveda llama de Sattva Ojas, sistema Sattva Ojas. By the fine tuning the metabolism and fine tuning the uh, neuropsychiatrical process, we can awaken that inner happiness. É, conseguindo aumentar esse circuito interno de ojas e sattva, conseguimos fazer sentir essa felicidade interna. And here are a list of a few of them. E aqui há uma lista de coisas que se pode fazer para isso. One group of chemicals, these are called as the bliss molecules. E é, um grupo de químicos nos chamou essas, essas substâncias de moléculas de la, de la Moléculas benditas. Benditas so, moléculas. Means the brain produces endocannabinoids which can give you a feeling of bliss. Lo que significa es que el cerebro produce estas moléculas y te, te hace sentir bien. You can experience marijuana without taking it. Podés experimentar la marijuana sin usarla. And one of these endocannabinoids was known as is known as Ananda Mind. Una de estas endocaminas son llamadas Ananda Mente Ananda. Because the scientist who found it went to Aurobindo Ashram in India. He went to which ashram? Aurobindo Ashram. Aurobindo. Porque los cientistas que hicieron esta pesquisa habían ido al ashram de Sri Aurobindo en India. And he had a vision that he would find this molecule. He had a what? Vision. No, the scientist. Aurobindo was dead by the time. <laughs> okay. Los cientistas habían ido... One molecule. One. One. El cientista que hizo esta pesquisa fue a visitar el ashram de Sri Aurobindo. Y allá, antes de empezar la pesquisa, tuvo una vision que iba a encontrar esa molécula. And he named it Ananda Mind before he discovered it. Y él la llamó Ananda Mente de Ananda aún antes de descubrirla. And many scientists were working on it. Y había muchos cientistas en el mundo que estaban estudiando eso. And he turned out to be the first person to discover. Pero él fue el primer que lo descubrió de hecho. And he called it today known as Ananda Mind. Y hoy día se se conoce esta molécula es como mente de Ananda. So what is the alternative to drugs? What is the alternative to drugs? ¿Cuál, cuál sería la alternativa a las drogas? So even running, running produces endorphins in the system. Aún la persona que corre, un corredor, produce mucha endorfina. Now dopamine is called as a reward molecule. A remote? Reward molecule. Reward? Ah, okay, okay. Eh, la dopamina es con, conocida como la, la molécula de la, de, de la recompensa. So, how, do, how can you increase dopamine in your body? ¿Cómo puedes aumentar la dopamina en tu cuerpo? Is by setting, if you have goal-driven behavior, like if you make your children, if you make the people, you know, always set goals in their life and they achieve it. Whenever you achieve a goal, the dopamine cycle is activated. Si tenés objetivos en la vida y pones objetivos para vos y para tus hijos, cada vez que te, o, o vos o tus hijos eh, llegan al objetivo, el cuerpo va a, sol, va a soltar dopamina, va a liberar la dopamina. And in Ayurveda, we have in our Sadhvrata, which is the Sattvic life. En Ayurveda, tenemos en Sadhvrata la vida Sattvica. All these measures are described. Todas esas medidas, esas maneras están descritas. Goal driven behavior. Tener objetivos. Taking up some challenges in life and achieving it. Tomar unos uh, desafíos en la vida y conquistarlos. And another molecule is a bonding molecule. Bonding. Bonding. The love molecule. The love la, esa molécula, hay una molécula que es la molécula de, de la unión, de la conexión de las personas, de, del amor. Es más amor en Argentina. 
descubrió que hay más de esta molécula acá en Argentina. Because it's the cuddling hor uh, hormone. You like if you hug each other. Es el orgullo del abrazo. Then there's a lot of oxytocin. Porque tiene mucha oxitocina. The result is if you don't do that cuddling, you may become very regesic. So it reduces regest very well. Entonces, eh, la, pesquisa, la pesquisa demostró que si la persona no, las personas no se abrazan, reduce la, uh, la endorfina y entonces las personas quedan más regésicas. And then there are the endorphins, the pain-killing molecules. Pain. pain. Eh, y hay las endorfinas, que son las moléculas que reducen el dolor. And this is, if you do anaerobic exercise, then endorphins increase in your system. Eso es lo que aumenta cuando haces ejercicios aeróbicos. And there is GABA, the anti-anxiety molecule. Y hay GABA, que es la molécula anti-ansiedad. And when you do yoga, you can find GABA increases very much in the brain. Cuando haces yoga, vas a percibir, se puede encontrar que aumenta mucho ese GABA en el cerebro. Si 27% increase in GABA levels after a 60 minute yoga session. Aumenta 27% eh, en, en nivel de GABA eh, en los, los que hacen yoga después de 60 minutos de práctica. Serotonin, confidence molecule. Serotonina, la molécula que, que te da autoconfianza. You need to do, uh, set goals in life and do it and say, yes, I did it. Tienes que poner objetivos en la vida, llegar la, allá y decir, sí, lo hice. And you say, I did it. Sí, lo hice. Serotonin. Es la serotonina. And you feel confident. Tienes autoconfianza con la Just how lifestyle changes the chemistry. Eso es como el estilo de vida puede cambiar la química del cerebro. And adrenaline, of course, we know. Y claro, la adrenalina todos conocemos. You need some challenges. Hay que tener desafíos. So keep some challenges in life. Entonces mantenga desafíos en tu vida. Your adrenaline will come. Y viene la adrenalina. You will feel energized. Y te sentirás energizado. So, you can see the bottom line is that drug addiction is an unnecessary, you know, tragedy. Entonces, el punto es que la adicción es una tragedia desnecesaria. The key to getting what we seek through drug pleasure is well described in Ayurveda. Eh, la llave para llegar a lo que eh, lo buscamos cuando vamos a, la, a, a las adicciones es lo que está tan bien escrito en el Ayurveda. So a lifestyle and diet that enhances suffering. Que sería un estilo de vida y una dieta que eh, mejore sarpa, que estimule sarpa. Of course, the foundation is parental love and care. Claro, el, el amor y el cuidado de los padres. Cultivating the sense of dharma. Cultivando el sentido del dharma. And the lifestyle and diet that enhances sarpa. Y la dieta y el estilo de vida que da soporte a sarpa. This is for prevention. Eso es prevención. And for cure, right, lifestyle and medicine can increase both gorgeous and suffering. Y para la cura, eh, estilo de vida y dieta que eh, aumenten gorgeous y suffering. This is the key. Esa es la llave. To both the prevention and cure of the addiction. Para la, tanto la prevención como la curación de la enfermedad. And finally, y finalmente, can ayahuasca help ¿Será que la ayahuasca ayuda en la adicción? It seems there's a lot of research. Hay mucha pesquisa en eso. A growing body of evidence suggests that ayahuasca may be useful to treat substance use disorders, anxiety and depression. Entonces, hay una pesquisa que sugiere que la ayahuasca ayuda a pacientes que tienen, eh, están con eh, angustias y con... Is 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 a result hot from the press? Is a new new research? Es una pesquisa nueva. Is published in 2016 September. Fue septiembre. Septiembre. Es una pesquisa que fue publicada en septiembre ahora de 2016. So maybe the Brahmi of India is already here. Tal vez el Brahmi de India ya esté acá. 
I don't know. No sé, no lo sé. I thought of ayahuasca as something a little bit dangerous. But if it can use substance, this, uh, you know, abuse, then it means it can induce satwaguna. So that is the message.